はいどうも、カッパ園長です。さてと、3月2日ですね。今日もニュース見ていきますんで、よろしくお願いします。<音声>さてと、えー、じゃあまず最初はね、えー、ロシア、ウクライナの話。っていうか、全部ロシア、ウクライナの話ですけども、えー、じゃあ最初はこのロシア。ロシアがなかなか大変なことになってるっていうお話からいきましょうか。まずこの経済制裁がね、結構こう、なんか、もうボディーブローのようにこの効いてきて、なかなか大変ですよね。このル、なんかロシアのこのルーブルがもういよいよ結服紙にもならないみたいな。で、まあなんかロシア政府はね、この、えっ、ー、と、1兆ルーブル。日本円だと1兆1230億円ぐらいですかこれを投じてね、この制裁を受けたこの企業の株式購入で、なんとかこの支えようと、えー、立て直そうとこのするんですけども。まあ、紙切れで紙くず買うみたいな、そういう格好なんですよね。っていうかもう、なんだろう。もう、どんどん、もう、だだ下がりですよね。このルーブルの価値がね。うん。なんでもう、トイレットペーパーもらった方がいいだろうぐらいの。まあ、なんだろう。かつてのこのジンバブエと同じ末路ですかね。うん。ていうかもう、コピー機でいいじゃん、みたいな。<笑>ね。うん。だからもう、日に日に価値が落ちてってるんですよね。うん。まあ、だから結局ね、この焼け石に水だと思うんですよ。うん、だからもう溶けていくわけですよ、ルーブルが、ね、目の前でルーブルが溶けていくわけですよね。うん、で、えー、実際もうロシアも破綻すると、ロシア経済が破綻すると、デフォルトだと、えー、ロシアのデフォルトの可能性が極めて高いんですよね、えー、2桁経済縮小ということを言われていて、まあ、国際金融協会が28日、ロシアが対外債務の不履行に陥る可能性が極めて高く今年のロシア経済は2桁の縮小に見舞われるとの見通しを発表したんですね。うん、で、2021年10月、あ、これは関係ないか、えー、と国際金融協会が28日、えー、なんでこれ同じこと2回書いてあるんだろう<笑>ちょっとよくわかんないな。うん、で、この IIF、えー、国際金融協会ですかね。ロシア中央銀行の外貨準備の半分が資産凍結を行った国に保有されていると推定。これまあ、後で見ますけど、これ日本も持ってるんですよね。え、何パーセントって書いてあったっけなんか3兆円、まあ、4兆円弱ぐらい、えー、日本円、えー、なんですよね。うんで、えー、ロシア当局が経済を支える能力が著しく低下しているとみていると。で、この IIF の副チーフエコノミスト、エリナ・あリバコワ氏が、えー、今後も危機が深刻化すれば、デフォルトや債務再編の可能性があると。で、えー、ストーブも出たと。で、デフォルトの可能性が極めて高いとしたが、外国人が保有するロシア国債の規模は約600億ドルと、えー、比較的小さいため、影響はまあ限定的なものになるだろう。って言われてるんですけども、うん、なんですかね、すごいですね、本当に垂直効果ですよね。うん、でね、まあ、これが直接関係あるのかどうかわかんないですけど、ちょっと信じがたいんですけども、ただこれ、比較の対象がね、まあ、ちょっと僕の中にあまりないんで、ただどう考えてもこれは少なすぎるだろうって思うんですけども、まあ、これ、ロシアにもこのウクライナにもやっぱり戦争なんて犠牲者出てるじゃないですか。でこのロシア軍ですよね。ロシア軍の,、まあこの戦死者、ね、ロシア兵の亡くなった、ねえー、方の遺族にね、やっぱりこの見舞い金というかあ、まあ、お金が支払われるんですけども、それがね、日本円で1万2000円らしいです。すごくないですかこんなもんなんだ。てか、どう考えても少なくないですかいや、別にこれが、ね、1桁、2桁、ね、多いとか少ないとか。そういう問題ではないと思いますけども、でも単純にこれね、ロシア兵の命の値段がっていう見方をしたらね、まあそれが適当かどうかも微妙ですけども、1万2000円ってちょっとありえなくないですかね。うん。だからこれがね、この10万で十分なのか、100万を超えるべきなのか、ね、もっと必要なのか、それはわかりませんけれども、いや、これはもうね、言い方悪いですけど、このプーチン政権に、もう本当ゴミのように扱われてしまったって言っていいんじゃないですかねえ、うん。まあ、しかもさらにね、このルーブルの価値が激落ちしてる中でしょうん。なんですかね、この、あなんかね、あのー、若いもん連れてうまいもんでも食いに行けや、みたいな。そういう時に渡す金額、それでも少ないですよね。うん。だから、紙くずになる、ね、結服紙にもならない通貨で、これ2桁、3桁上がっても、全然十分ではないと思いますけども。だからもう相当追い込まれてるってことですよね。
まあ、だからほらあ、前もこの動画でお伝えしましたけど、このロシア、ね、このロシアの若い、えー、ロシア兵たちは、演習だっつってこの連れ出されて、ね、そのまま侵攻に加担させられて、で亡くなったら1万円とか、もうなんかロシアという国家の,この品位っていうのかな、品位っていうとちょっと違うのかな、でもいかに下劣なのかっていうのがよくわかりますよね。うん、っていうかこれだって遺体をこの搬送したり運んだりっていうか葬式すら出せないんじゃないのこんな金額じゃね人の命をなんいや別にね100万とか1000万だったらっていうつもりはないんですけどもあまりにこれは気の毒ですよね人の命を何だと思ってるんですかねうんまあでもロシア政府の発表だとまだ一人も亡くなってないんですっけさすがにその嘘はもういい加減通用しないからなんかちょっと歌ったんでしたっけうんでこれまだまだねあるんですよ、この,このロシア軍のね、えーまあ、ロシア軍のめちゃめちゃっぷりっていうんですかね、このレーション、あのご飯あるじゃないですか、えー、兵隊のほら食料、食事ですよね、ロシア兵の前線の、うん、これがね、すごい期限切れのものをこう支給されてたっていうのがバレちゃうんですよ。えーとね、これ画像、ちょっと見にくいかもしれないですけども、この箱に、なんか、な,なんてそのミールキットみたいな感じでこの箱にねなんかこのクラッカーとか,なんかおせんべいとかクラッカーとおせんべい一緒か<笑>なんかいろいろこの詰め合わさった食料がねあのなんかその箱に入ってるんですよでその箱にねこの賞味期限消費期限か、ね、シールがペタコって貼ってあるんですけどこれ2015年って書いてあるんですよ2015年<笑>え7年前ですよ7年前にもう期限切れているコンバットレーション、ねえー、食料がね、えー、配給されていたっていうのをばらされちゃうんですよね。うんまあ、なんかプーチン大統領、最初26日までに、えー、先月、26だからもう2日、3日で、ね、この作戦が終わると断言していたせいなのかどうか分かりませんけども、だもともとね、えー、っとね日本のこの誰でしたっけ、なんかもう10日、ね、戦争10日続けば、ね、ロシアもなんか、その要は、運転資金って言ったら変ですけども、やっぱりほら、ね、最新兵器とか高性能、高機能な、ねえー、兵器ほどその、運用するのに維持費っていうんですかね、うん、お金かかるじゃないですか、戦争もお金ないと戦争できないじゃないですか、ね、10日でそのなんかこの軍資金が尽きるとかって、なそういう分析してた人も、えー、いましたけどもね、うん、だからもう、ね、期限切れのご飯まで回しちゃうし、で見舞い金じゃないですけど、なくなったら1万2000円しか渡さないし。でその1万2000円も本当に払われるのかどうかも微妙だし、うん、だ相当きついことになってるみたいですね、ロシアはね。うん、これ誰かさ、ねえー、なんかこのロシアに、ね、このだからほらウクライナだとこのウクライナ大使館にこの募金というか支援金の受付、うんえー、あったと思うし、えー、確かもう6万件、ねえー、金額いくらって書いてあったかな。まあ、三木谷さんとか、あとまあ今日あ、なんだろう、メンバー動画でお話ししようかなと思って、この XJAPAN の YOSHIKI さんもあなんか1000万とかあ寄付したって言ってましたよね。うん、これ逆はないんですかね,ねこのロシアあ、ロシアにこの寄付、ね、軍資金の足しにでもみたいな感じで、ねえーまあ、こうやって、ね、亡くなった方に1万2000円とかさ、ねえー、7年前に期限切れた食事とか配られちゃうんだから、ね、かわいそうだ、気の毒だっつって、えー、ロシアにこの寄付する人っていないんですかね、えー、いてもおかしくないんじゃないですか、ただ結構なんかこうね、えー、昨日なんかもそうですけど、このロシア側の立場に立って発言してる人ってすごいいっぱいいるじゃないですか、有名人とかでもさ、ね、あとこの僕のこのチャンネルのこの動画のこのコメントにもね、うん、なんかもうちょっとよく勉強しろみたいな感じでさ、ね、捨てるゼリフ吐きながら。<笑>ねうん、そんな単純な問題じゃないんですよって、ね、ロシアにはロシアの言い分がとか、ねうん、まあなんか、ね、ネオナチだのネオコンだの、ね、このユダヤ人がどうしたこうしたみたいな,なんかよくわかんない陰謀論的なものも絡めつつ、ね、ロシア側の立場に立ってこのコメントしてって最終的に、ね、どこぞこのチャンネル YouTube の誰々チャンネルの、まあ、あえて名前は言いませんけど、ね、動画見てもっと勉強しろよみたいなことをこう、ね、捨てゼリフ吐いていく人いるんですけども、ね、ロシア側の立場に立ってってね、この意見、ね、この発言してる人もいるんだから、そういう人たちってロシアにな寄付とかしないの<笑>すればいいのにね、うん、困ってるらしいっすよ、うん、あっ、煽ってますからね、うん、いや別にどっちが、ね、この正義でどっちが悪かとか、そんな話じゃないんで、うん
、ね、ロシアにはロシアの言い分があってウクライナにはウクライナの言い分があってでもこの何て言うのかなこの世の中的にはこの世界の,この世界国際社会、ね、世論はあ国際世論はまあもうね一応格好としてはロシア侵攻したロシアが、ね、まずいぞと、ね、ウクライナ、ね、主権国家ウクライナがなくなっては、えーえー、なくすわけにはいかないと、うん、国際社会はそういう方向に動いてますよねでそれにこの異論を唱える人いや別にその人たちのことを否定してるわけじゃないですけど言ってるわけではしょうがないですよね、うん、じゃあ行動に示め、ね、行動し行動で、ねうん、本気であることを、ね、証明してもらいたいですよね、うん、ロシア大使館にはないのかなこの寄付金、ね、ロシア軍、ね、大変なことになってるからさ火の車っぽいからねえうん、ロシア側の立場に立って発信、発言している人たちはさ、ぜひ、ね、言うだけ、ほざくだけ、歌うだけ、そんなのはいつでもどこでも誰でもできるし、ね、への突っ張りにもならないんで、ねうん、ぜひ行動に移していただいて、ね、ロシア軍を支えてあげたらどうですかロシア政府喜びますよ、プーチン大統領喜びますよ、ね、お礼のメールぐらい、まあ、誰かの,この、ねうん、大打ちだと思いますけど、ね、来るかもしれないじゃないですか。うん、ぜひロシアを支えてあげるべきですよ、そういう人たちは。ね、それができないんだったら、ちょっとすっとこどっこいだからすっこんでろよとしか思わないですけどもね。はっということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。